Aos jurados, o promotor Efraim Henrique Mendonça diz que é alarmante o número de casos de feminicídio no país e também no Acre. Preocupa e muito a partir do momento em que, segundo as estatísticas do ano passado, 2023, o Acre ele surge como o segundo estado mais violento. Né? Ele divide essa posição com outros dois, é, Mato Grosso é o primeiro, é, em números de feminicídio, seja tentado ou seja consumado. É, essa, essa estatística ela chegou ao número de que temos a cada seis minutos, a cada seis minutos, uma mulher vítima desse tipo de crime. Nesta terça-feira, o representante do Ministério Público do Acre atuou em um caso de tentativa de assassinato com agravante de feminicídio. O detento José Bruno Oliveira da Silva foi julgado por tentar matar facadas a ex-esposa Roselene de Oliveira Souza. O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite do dia 1 de abril do ano passado. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre, o réu, armado com uma faca, invadiu a casa da vítima, localizada na rua Geraldo Souza, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. A vítima foi socorrida pelo SAMU e conseguiu sobreviver ao ataque do ex-marido. Durante a sessão, no plenário da segunda vara do Tribunal do Júri, e a auditoria militar, o promotor disse ainda que o réu agiu com intensa violência. No caso, ele insatisfeito, como sempre ocorre com a separação, ao invés de tocar a vida para frente, procurar uma outra relação, ele insatisfeito, ele invade a casa, é, sabemos que com total insegurança, né, daqueles que vivem em bairros menos afortunados aqui da cidade, é, arrombou a porta e foi para cima dela com uma faca, é, desferindo golpes, é, chegou a acertar a face e no ombro, quebrando, então, a, a fraturando a cavícula, né? E nesse momento, a, a vítima, a pobre coitada, ela estava ali no desespero, tentando reagir e ainda por bem, teve uma irmã que conseguiu também evitar o um mal maior. Ao final da sessão, o corpo de jurados acatou a tese do Ministério Público. José Bruno Oliveira da Silva foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. O regime da pena é o fechado. Ainda na decisão, o juiz Alisson Braz negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.